سلام به قسمت 11 هم از سری برنامه آموزشی پایتون خوش اومدید تو این قسمت میخوایم در مورد حلقه ها صحبت کنیم حلقه ها چی هستن فرض کنید که شما بخواید یک سری از دستورات رو به تعداد خاصی توی برنامه‌تون تکرار کنید توی موارد از حلقه ها استفاده میکنیم ما قبلا با لیست آشنا شدیم بذار یک مثال بزنم قبلا با لیست آشنا شدیم و میدونیم که داخل لیست ها میتونیم تعداد زیادی از اطلاعات رو داشته باشیم فرض کنیم که بخوایم تمام اطلاعات داخل یک لیست رو روی صفحه نمایش پرینت کنیم برای اینکه به هر کدوم از این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم قبلا یاد گرفتیم که میتونیم از ایندکس اون اطلاعات استفاده کنیم بذار توی مثال بهتون نشون بدم مثلا بذار لیست ال رو به وجود بیاریم توی لیست ال ما یک سری اسم رو ذخیره می‌کنیم آرش ام سیاوش ام و میتونم همچنین بنویسم برای مثال آرمین خب این برای ما یک لیست ال رو به وجود میاره حالا اگر بخوایم به المنت اول توی لیست ال دسترسی پیدا کنیم میتونیم از طریق ایندکس اون المنت پیش دسترسی پیدا کنیم ایندکس از صفر شروع میشه تا تعداد اون اطلاعات برای مثال بنویسیم که ال صفر المنت اول یا آرش رو به ما برمیگردونه پس اگر ما بخوایم تمام اطلاعات داخل این ریست رو نمایش بدیم باید به طور یکی 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 باید بنویسیم ال و داخل کروشه ایندکس اون المنت رو بنویسیم تا بتونیم تمام اینا رو پرینت کنیم خب اگر این لیست لیست بزرگی باشه این کار سختی خواهد بود که بخوایم تمام این کارها رو انجام بدیم باید همه رو تایپ کنیم و فایده برنامه نویسیم که اینه که این کارها رو برای به طور اتوماتیک برای ما انجام بده برای این کار از حلقه ها استفاده می کنیم بذار توی مثال توضیح بدم چه کار می چه جوری از حلقه ها استفاده میشه کرد ما یکی از مهمترین حلقه‌ای که توی پایتون هست حلقه فور هست حلقه فور سینتکسش اینطوری است که می‌نویسیم فور بعد می‌نویسیم متغیری که قرار المنت داخل لیست برای مثال توش ذخیره بشه فور ایکس این ال با اپراتور این آشنا شده بودیم قبلا اما اینجا یه ذره معنی اپراتور این با اون چیزی که قبلا یاد گرفتیم فرق می‌کنه اینجا این سینتکس به این معناست که برای هر ایکس داخل لیست ال این سری دستوراتی که بعد از این علامت دو نقطه میاد رو اجرا کن پس اینطور این به حلقه فور اینطوری کار میکنه که میاد المنت رو اول رو داخل وریبل x یا متغیر x ذخیره میکنه و دستوراتی که ما اینجا بعد از فور می نویسیم که برای مثال میتونه باشه پرینت x رو روی متغیر x اجرا میکنه و بعد از اینکه این دستورات تموم شد دوباره برمیگرده به این نقطه المنت دوم رو داخل x ذخیره میکنه و این دستورات رو دوباره اجرا میکنه و همینطور طور آخر پس بذارید اجراش کنیم ببینیم چیکار میکنه همونطوری که میبینید برداشت المنت های صفر یعنی آرش یک سیاوش و دو یعنی آرمین رو برای ما پرینت کرد روی صفحه نمایش خب این کار ما رو خیلی راحت میکنه یعنی این در یک دو خط دستور کافی بود ما تو توی کل لیستمون بچرخیم و یکی یکی این المنت ها رو پرینت کنیم خب میشه مثلا از فور خیلی استفاده ها کرد لازم نیست فقط از پرینت ایکس نوشت خب این یه دستور خیلی ساده ایه بذاری یه مثال دیگه بذارم یکی از دستورهایی که داخل زبان پایتون وجود داره دستور رنج هست دستور رنج به ما یک سری از عدد ها رو بین یک فاصله بین یک بازه عددی به تولید میکنه مثلا می نویسیم که ما میخوایم که به اعداد بین 10 تا 100 رو داشته باشیم در می نویسیم دستور رنج داخل داخل پرانتز دستور رنج عدد اولیه و بعد از عدد اولیه عدد نهایی که این بازه داره رو وارد میکنیم یعنی مثلا اگر بنویسیم رنج 10 تا 10 صد به ما تمام عدد صحیح بین 10 و 100 رو میده خب چون صد عدد بزرگیه بزرگی من یه عدد کلیکتر بنویسم که صفحه نمایشون پر نشه رنج 10 تا 20 یعنی عدد بین 10 تا 20 رو به ما نشون میده خب میبینید عدد 10 11 12 تا 19 پس خود آخرین عدد رو به ما نمیده بلکه عدد 10 و کوچیک‌تر از 20 رو به ما میده حالا میشه از این فانکشن رنج استفاده کرد برای اینکه ما مثلا از فور استفاده کنیم به این صورت که می‌نویسیم فور x این رنج مثلا اعداد 10 تا 20 و دو نقطه خب این دستور میگه که به ازای هر ایکسی که بین, عدد بین عدد 10 تا 20 هست همونطور که گفتیم رنج 10 تا 20 به ما عدد 10 تا 20 رو برمیگردونه و دستور فور میاد هر کدوم از این الیمنت ها رو داخل x ذخیره میکنه و دستوراتی که بعد از فور اومده رو اجرا میکنه برای مثال می نویسیم فور ما میخوایم که مثلا 
هر کدوم این عدد به توان دو رو داشته باشیم می نویسیم پرینت x و بعد از اون میخوام داشته باشیم که x به توان دو باشه مثلا می نویسیم x ضرب در x وقتی که اینو اجرا کنیم می بینید که برای ما یک لیستی به وجود آورد که ده رو داره ده به توان دو یازده یازده به توان دو و الاخر خب می بینید که دستور فور یا حلقه ها چقدر کار برنامه نویسی رو راحت تر می دیگه لازم نیست برای هر کدوم این اعداد یک دستور نوشته بشه یا فقط با دو خط می تونیم بی نهایت دستور رو پشت هم تکرار کنیم خب یک حالت دیگه ای از فور وجود داره که به نظر من خیلی جالب هست اینه که ما میتونیم دستور فور رو روی رشته ها یا استرینگز ها هم استفاده کنیم مثلا نمیسه فور لتر این داخل یه استرینگ مثلا اسم آرش خب توی این حالت دستور فور برمی داره هر یک از حرف هایی که توی استرینگ هست و روی لتر ذخیره میکنه یعنی اگر من این دستور رو اجرا کنم و بگم که پرینت لتر کاری که برای انجام میده اول حرف A رو از استرینگ جدا میکنه و توی لتر ذخیره میکنه و بعد اینجا پرینتش میکنه خب بذارین اینجا شما میبینید چیکار میکنه میبینید که اومد تمام حروف رو از داخل استرینگ یا رشته آرش جدا کرد و یکی یکی اینجا پرینتشون کرد و این به خاطر این است که آرش یا استرینگ ها توی پایتون در واقع شبیه لیست ذخیره شدند و اینجا به شکل لیست دیده میشن لیست های ذره پیجیده است که ما تو قسمت پیشرفته آموزش پایتون توضیح خواهیم داد دیتا بیس هایی که توی پایتون وجود دارن رو خب ما یک حلقه دیگه ای توی پایتون وجود داره به نام وایل شیوه کار وایل یه ذره متفاوت هست از فور وایل یک سری دستورات رو اجرا میکنه تا زمانی که یک شرطی درست باشه برای مثال ما می نویسیم که x مساوی است با صفر خب یه x یه یک متغیر x تعریف کردیم مساوی صفر قرار دادیم برای مثال می نویسیم وایل وایل همچنین به معنای به انگلیسی به معنای اینکه تا زمانی که تا زمانی که مثلا یک شرطی رو می نویسیم تا زمانی که x کوچکتر از 10 هست برای مثال یعنی چی x کوچکتر از 10 هست یک گزاره منطقیه گزاره 10 منطقی میگه که تا زمانی که x کوچکتر از 10 هست خب x اول صفر کوچکتر از 10 هست و این گزاره منطقی true پس تا زمانی که این گزاره منطقی که بعد از دستور while میاد true هست دستوراتی که بعد از این درخته نوشته شدن اجرا خواهند شد ما برای مثال می نویسیم uh, print x خب اونطور که پیش بینی کردیم اینه که اول بعد x مساوی صفر باشه و چون x کوچکتر از 10 هست دستورات بعد از وایل اجرا میشه یعنی پرینت x اجرا میشه که ما صفر رو نمایش میده روی صفحه نمایش بعد از اون باید ما س... اگر ما دستور دیگه اضافه نکنیم این تا بی‌نهایت اجرا... اجرا میشه چرا چون x مساوی صفر هیچ تغییری نکرده و توی وایل دوباره برمیگرده اینجا و دوباره این شرط چک میشه چون صفر دوباره کوچکتر از 10 هست تا بی‌نهایت این تکرار خواهد شد برای همین ما بعد از اون می‌نویسیم x به علاوه مساوی با یک این دستور یعنی این که x رو انتخاب کن و یه دونه یک بهش اضافه کن و دوباره توی x ذخیرش کن یعنی مثلا اگر x صفر باشه بعد از این دستور x مساوی با یکه و یک بار دیگه اگر این دستور اجرا بشه x مساوی با دوه پس این علامت به این معناست که به x عدد یک رو اضافه کن و دوباره توی متغیر x ذخیرش کن توی این حالت x صفر میاد x کوچکتر از ده و چون این گزاره منطقی ترو هست وایل میاد این دستور رو پرینت x رو اجرا میکنه بعد یه دونه به x اضافه میکنه بعد در این حالت x مساوی با یک دوباره برمیگرده به این حالت اول چک میکنه آیا هنوز این گزاره منطقی درست هست چون یک کوچکتر از ده دوباره ترو خواهد بود و این دستور دوباره اجرا خواهد شد تا زمانی که x به ده میرسه وقتی x به ده میرسه دیگه x کوچکتر از ده نیست این گزاره منطقی فالس خواهد بود و وایل دیگه این دستورات اجرا نمیکنه و برنامه ادامه پیدا میکنه بدون اینکه این دستورات برای x مساوی با 10 اجرا بشن خب نتیجه این دستورات این خواهد بود که از x از 0 تا 9 رو برای ما روی صفحه نمایش پرینت خواهد کرد بذارید اجراش کنیم ببینیم همین کارو میکنه یا نه بله میبینید که 0 1 2 3 4 5 6 تا 9 خب این حلقه ها به ما کمک میکنه که یک سری از برنامه‌مون رو اوتو... خیلی 
در واقع کمک میکنن که خیلی از دستورات ما مجبور نباشیم که برای هر حالتی بنویسیم بلکه به طور اتوماتیک زبان برنامه‌نویسی برای ما خیلی کارا رو انجام بده بعدا در مورد فور یا وایل بیشتر صحبت خواهیم کرد اینجا چون توی زمان برنامه‌نویسی پایتون دیتا تایپس یا نوع داده های متفاوتی وجود داره فور فور اند وای خیلی میتونن حالت های پیچیده‌ای داشته باشن که ما تو قسمت پیشرفته پایتون توضیح خواهیم داد امیدوارم که این قسمت به درتون خورده باشه و دوست داشته باشین ما رو توی یوتیوب لایک کنید ویدیوهای ما رو حتما به دوستانتون پیشنهاد کنید پس تا برنامه بعد